Hi, everyone. Anna Hu, co-founder and CEO of Breezy. Let's talk today about fan content. It's my favorite. So we're seeing this fundamental shift from what is a billboard era, what was a billboard era, now shifting to a mobile and digital era. And what that means in sports is that as soon as the game stops on the field, you're not looking around at the billboards, you're looking down at your phone. So let's evolve this industry. The way that Breezy's doing that is through robot, our robotic cameras that you can control from your seats. So you just go to the URL, you punch it in your browser, uh, type in your seat number, and instantly a Breezy cam will find you in your seat. And what that looked like, at the Australian Open last month, we had 35,000 photos snapped and shared by the best of fans. We, we generated almost $900,000 in media value from, uh, for our brand partner, Emirates Airlines. They actually also had two marriage proposals on our cameras, which is fantastic uh, for a brand story to, for them to tell. Um, so there's amazing fan engagement, right? We're generating incremental sponsorship revenue for the sports teams, but what, there's more. Every single time a photo gets shared to social media, now that sports property is able to pull back rich user data about who is actually sitting in that seat versus who purchased that ticket. Very different most a lot of the time. And we're, in fact, we're the only reliable source of seat-specific data in stadiums today. And we have many data partners that are, that are, working, that are lining up to, for, uh, for access to our data. So today we're, we're young, but we've uh, worked across three continents so far. We just signed our first six-figure multi-year contract. Um, we are starting out in the tennis space. We found a lot of interesting early traction in. We've got two out of the four Grand Slams in the last six months. Um, but you know, beyond that, our total addressable market is $2.3 billion. My team very quickly, myself, my background is actually mathematics and, and digital marketing, and my CTO has worked on broadcast and live streaming from drones uh, with the, within the U.S. military. Um, so, so that's it. We're really excited to bring this. Um, <laughs> Mijn grootste challenge daar is dat, ten eerste, uh, ik weet niet, ga eens naar Ajax toe en naar Feyenoord. Ik bedoel, als je op het moment dat je stadion binnenloopt en de 20.000 andere mensen zitten, uh, heb je geen verbinding meer. Ja, en, en zelfs in de stadions die ik ken die wifi hebben, is een ramp. Ja, dus uh, connectivity, denk ik, in de stadion moet eerst opgelost worden voordat dat soort dingen kunnen. En dan is het een... Uh, I don't know, it's... it's, it's het is een toy. Ja, ik denk dat er uh, andere dingen in en rond stadions gaan gebeuren die veel interessanter zijn. Zoals, kijk bijvoorbeeld naar de MLB, dat is de Major League Baseball hier in de US. Um, die hebben bijvoorbeeld een programma waarbij ze uh, missile tracking radars in de stadion zetten. Die trackt de bal als hij geslagen wordt. En dus uh, dan, dan in de dode momenten, gedurende baseball, het geen er veel zijn. Uh, spelen ze dan op de grote schermen, spelen ze what-if scenario's af. Want als hij nou niet in plaats van gerend naar het eerste base, maar het slide to first base, had hij dat gehaald. Ja, en dus dat soort dingen is dus, hè, waarbij je in real-time data, zullen we zeggen, uit, uh, uit de stadion trekt, alle what-if scenario's spelen en dan weer terugstuurt. Nou, ik denk dat dat soort dingen, dat soort augmentation, veel meer, uh, veel meer we zeggen, toekomst heeft dan, dan dit soort uh, we zeggen, kleine, kleine spullen. Hi, my name is Kat Berman, co-founder of CNote. Before I started CNote, I was managing director at Charles Schwab, and there I stumbled on this shocking finding. Americans are sitting on $300 billion in just-in-case cash. Not emergency fund cash, but literally just-in-case cash. These are dollars sitting in our checking and savings accounts, making nearly 0%. What's worse, we're actually losing money. You see, savings accounts don't keep up with the rate of inflation anymore. So you and I are losing about 1% of our nest egg simply by leaving it in the bank until now. CNOTE delivers a return on your savings, 2.5%. That's 40 times better than traditional banks with 100% impact. We do it by working with a little known but highly successful financial tool called CDFIs. CDFIs aren't new. They've been around for 20 years. They're certified by the Treasury Department and nearly every major US bank uses CDFIs. What's more, every dollar invested CDFIs goes to underserved communities like women and minorities. CNOTE is the first and only company to unlock CDFI return and impact for everyday savers. How do we do it? By creating a proprietary technology to optimize our savings across CDFIs. 
The team includes my co-founder, Yulia Tarasova. She ran a $10 billion risk management function. Nikhil Desai, our VP of Engineering, was a senior developer at Lending Club. And this will be my third startup. My last startup, Global Brigades, is now in five countries. Last summer, we launched our beta, and to date, we have over seven million in savings on our platform. We're excited for this year, where we'll be rolling out to potential eight million customers with our first channel distribution partner and donor advised fund. The average CNote saver starts by making $10 a year on their savings account, and with CNote, ends up making over $500 a year, just by signing up in three minutes. You work hard for your savings. It's time your savings work hard for you. Earn more with good karma. Welcome to CNote. In Nederland je hebt geen CDFIs, dat zijn dus uh, bonds die uitgegeven worden voor disadvantaged uh, groepen in society. Of het nou uh, uh, voor projecten die te maken hebben met uh, abused women of, of uh, people of color or, en dat soort dingen. Allemaal, allemaal projecten die eigenlijk normaal niet gefund worden. Uh, en dus zo'n uh, zo bond wordt dan uitgegeven met een gegarandeerde return on... Uh, 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 rente, zeg maar, en dus in dit geval 2,5 procent. Hetgeen veel beter is dan op dit moment, uh, uh, zeggen, je op je spaarrekening krijgt. Dus het idee daar is dat, uh, uh, dat zij de CDFI selecteren, degene die, de, de, de gewone saver maakt nooit gebruik van deze mogelijkheden, omdat er zijn zoveel verschillende CDFI's, zoveel van die dingen die uitgegeven worden. Het is moeilijk om in die wereld in te duiken. Um, je gebruikelijke broker uh, heeft dit soort dingen niet onder beheer. Uh, dus zij zijn echt een interface naar die hele CDFI-wereld. Die, uh, die, en waarbij jouw geld verspreid wordt over multiple CDFI's. Ja, dus het risico wordt geminimaliseerd. En je krijgt een gegarandeerde return die beter is dan op je savings. Nou, downside is natuurlijk met dit soort dingen altijd dat je, hè, je moet een maand wachten voordat je je geld terugkrijgt. Als je het er al uit zou willen halen. Dus het is echt voor diegene mensen die, die echt savings hebben. Ja. Um, en de, de nummers die ze hadden, die geloof ik wel. Er zijn heel veel mensen die op uh, zeggen reserve cash zitten. Niet zozeer even emergency cash, maar gewoon een... Een, een hoeveelheid cash op de bank hebben staan voor het geval dat ooit. Ja, als, we nog een keer, als de auto echt kapot gaat, we moeten een nieuwe auto kopen of, of een, een, een andere tweedehands auto. Er zijn heel veel mensen die in die situatie zitten. Dus ik denk dat er iedereen wel meer rente wil krijgen op zijn, op zijn geld.